हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज हमने स्टार्ट करने वाले क्लास टेन का विकास का जो फर्स्ट स्टेज का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर सिक्स की इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को ओके रीड द क्वेश्चन नंबर वन ड्रो अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन स्टेट द फंक्शन ऑफ एक्सॉन मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे एक तो न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके अलावा आपको क्या करना है उसके फंक्शंस लिखना है करेक्ट ओके फंक्शन सिर्फ एक्सॉन का ही लिखना है तो ड्रॉ द डायग्राम ओके एक्सॉन का जो फंक्शन है वो क्या आएगा कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम अ सेल बॉडी एंड सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन मतलब एक से दूसरे न्यूरॉन तक पास करने का काम करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू स्टेट एंड एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन तो अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो टोटल तीन पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन के एक फोर ब्रेन एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन तो सबसे पहले हमें बात करेंगे फोर ब्रेन की तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट है सेरिब्रम थैलेमस और हाइपोथेलेमस तो सेरेब्रम में क्या आएगा द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इसके अलावा सेरेब्रम इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग के लिए इंटेलिजेंस के लिए कॉन्शियसनेस के लिए एंड मेमोरी के लिए इसके अलावा इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग टच हियरिंग और विजन के लिए मतलब टच के लिए हियरिंग सुनने के लिए और विजन के लिए रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट बात करेंगे थेलेमस ये थैलेमस का काम क्या है रिस्पॉन्सिबल करेगा एक तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स में से सेंसनरी ऑर्गन्स के रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह के आईज नोज टंग टेस्ट इसके लिए नेक्स्ट हाइपोथेलेमस जो क्या करेगा रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर्स एंड कंट्रोल करेगा किसको कंट्रोल करेगा इमोशंस मूड को कंट्रोल करेगा टेस्ट एंड स्मेल को ओके नेक्स्ट इसके अलावा मिडल ब्रेन सेंटर फ्रॉम द विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आर लोकेटेड देयर मतलब क्या करेगा मिडल ब्रेन का काम क्या है मिड ब्रेन का तो मिड ब्रेन का काम एक ही है कि जो क्या करेगा विजुअल मतलब जो देखने का और सुनने का राइट right? उसका लोकेशन कर लोकेट करने का काम करेगा नेक्स्ट बात करेंगे हिंड ब्रेन तो हिंड ब्रेन का काम क्या है हिंड ब्रेन में टोटल तीन पार्ट है पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला राइट right? पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला तो यहाँ पे बात करेंगे पॉन्स की तो पॉन्स का काम क्या है एक तो कंट्रोल करेगा स्लीपिंग साइकिल के ऊपर ओके नेक्स्ट सेरिबेलम का काम क्या है रिस्पॉन्सिबल होगा वॉलेंटरी एक्शन के ऊपर एंड इसके अलावा मेडुला का काम क्या है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन वॉलेंटरी एक्शन के लिए करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ इज द कोर्डिनेशन इन द प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम कोर्डिनेशन इन एनिमल्स तो उसका आंसर क्या आएगा एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एनिमल्स में क्या होता है एक तो नर्वस सिस्टम होता है फॉर कंट्रोलिंग करेगा एंड कोऑर्डिनेशन करेगा एक्टिविटी ऑफ द बॉडीज जिस तरह के ह्यूमंस की बात करें ह्यूमन इज अ वन टाइप ऑफ द एनिमल्स जिसके अंदर नर्व टिश्यू होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं जबकि प्लांट्स के अंदर नाइदर नर्व सिस्टम और नॉर्व मसल्स कुछ नहीं होता सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे एनिमल्स अनलाइक दैट एनिमल्स द प्लांट डो नॉट प्रोसेस एनी मस्क्यूलर टिश्यू नहीं होते बट प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज प्रोटीन्स होता है इवन प्लांट सेल जो चेंजेस कर सकते हो उसके सेप राइट अकॉर्डिंग उसके क्वान्टिटी ऑफ द वाटर वो कैसे तो चैप्टर फाइव में ये स्टडी किया था जिस तरह के राइट टोमाटा के अंदर वाटर फील हो जाता है तो स्वेल हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सेप चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट अनलाइक दैट एनिमल्स प्लांट है वो नो टिश्यू प्लांट्स के अंदर कोई टिश्यू नहीं होते बट पास द मैसेज इसके अंदर जो मैसेज पास होता है वो केमिकल सिग्नल थ्रू वन पार्ट टू अनदर पार्ट में क्या होता है सिग्नल थ्रू मैसेज क्या होता है पास होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द हार्मोन्स रिलेटेड विद द ग्रोथ इन ह्यूमन तो इसमें बात करेंगे ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड द थारॉक्सिन आर रिलेटेड विद द ग्रोथ इन द ह्यूमन्स ग्रोथ हॉर्मोन्स की बात करेंगे जो सिक्रेटेड करेगा पिच्यूटरी ग्लांड्स को पिट्यूटरी ग्लांड्स इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ह्यूमंस का बॉडी डेवलपमेंट करेगा 
नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर आएगा थायरोक्सिन थायरोक्सिन क्या करेगा थायरॉइड ग्लैंड में से सिक्रेटेड होता है जो क्या करेगा आयोडीन सिंथेसिस करेगा थायरोक्सिन हार्मोन्स में इसके अलावा थायरोक्सिन क्या करेगा रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी के अंदर एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो दैट आर द बैलेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बॉडी और बैलेंस बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एक डायग्राम दिया गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओके तो देखो डायग्राम दे, देख लो फोटोट्रॉपिज्म वाला डायग्राम है देख के पता चलता है कि जहाँ से सनलाइट आ रही होती है वो डायरेक्शन में प्लांट्स क्या होता है ग्रोथ होना स्टार्ट करता है उसको अपने बोला जाएगा फोटोट्रॉपिजम्स क्वेश्चन नंबर वन है इसके अंदर हैव द ऑल पार्ट्स ऑफ द सूट एंड द रूट चेंज द डायरेक्शन यस सूट और रूट दोनों डायरेक्शन चेंज करेंगे जब सूट का डायरेक्शन होगा जो सनलाइट के डायरेक्शन पे होगा और रूट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा देखो डायग्राम में क्लियरली बताया गया है प्लांट्स का जो डायरेक्शन है जहाँ से सनलाइट आ रही है वो डायरेक्शन में सूट वाला पार्ट ग्रोथ हो रहा है जबकि रूट वाला देखो उसके अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहा है ओके नेक्स्ट आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ नो नेक्स्ट What can be कॉन्क्लूड from this activity? तो ये activity किसके according है Root करेगा positive phototropism, जबकि root सो करेगा negative phototropisms. Next, how does our body respond when the adrenal adrenaline is secreted into the blood? तो adrenaline जो होता है prepares करेगा our body in emergency, मतलब जब panic situation में आ जाते हो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हो तब एडिनालिन ग्लैंड में से एडिनालिन हार्मोन्स क्या होते हैं सिक्रेटेड होता है ये सिक्रेट किसका करेगा इनटू द ब्लड बॉडी सो फॉलोइंग रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स करेगा एक तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब डर जाते हैं तब एक तो ब्रीथिंग साइकिल इंक्रीज हो जाती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है राइट राइट हैंड्स एंड लेग्स क्या हो जाते हैं पेन मतलब थोड़ा सा पेन से आना स्टार्ट हो जाता है क्रम्पल आना स्टार्ट हो जाता है ओके okay? इसके अलावा स्केलेटल मसल्स बिकम द मोर एक्टिव हो जाते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट द फॉलोइंग गिवन टेबल देखो यहाँ पे जितने भी टेबल्स उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखे गए हैं तो फर्स्ट ग्रोथ हॉर्मोन्स जहाँ पर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में से हॉर्मोन्स थारॉक्सिन हॉर्मोन्स थारॉयड ग्लैंड आंसर टू उसमें थर्ड आंसर इंसुलिन वाला जो क्या करेगा रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर लेवल बॉडी के अंदर नेक्स्ट फोर्थ में आएगा टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस गमे से आता है इस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से आता है ओवरीज में से एंड लास्ट रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथेलेमस जो स्टिम्यूलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लांस टू रिलीजिंग हॉर्मोन्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट Explain the disorders caused by the hormonal imbalance in human beings. तो बात करेंगे हॉर्मोन्स क्या करते हैं सिक्रेटेड करेगा क्वान्टिटी वाइज इम्बैलेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन इज डिसऑर्डर अगर उसका ही कौन इम्बैलेंस रहा तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब कमी हो सकती है सबसे पहले बात करेंगे जैंट जब मोर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन्स जब बढ़ जाता है एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाता है तब क्या होता है एक्सट्रीमली जो आपकी हाइट होती है बढ़ जाती है जिसको अपने बोला जाता है जैंटिजम्स नेक्स्ट ड्राफिजम्स डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स जब बहुत ही कम होता है तो जिसकी वजह से ड्राफिजम आ जाता है हाइट बहुत ही छोटी रह जाती है ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशेंसी की वजह से थारॉक्सिन प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता जिसकी वजह से थारॉयड ग्लैंड आपकी एनलार्ज हो जाती है और जिससे कौन सा डिसीज होता है ग्वाइटर डिसीजेज होती है नेक्स्ट आता है डायबिटीज इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन सिक्रेटेड नहीं हो रहा है प्रॉपर इम प्रॉपर अमाउंट्स के अंदर तो शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से क्या होता है डायबिटीज होती है करेक्ट ओके नेक्स्ट स्टेट द नेम्स ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स एंड देयर ऑफ इफेक्ट्स सो आंसर आएगा दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट करेगा ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इसके अंदर बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के अंदर तो सबसे पहला आता है ऑक्सीन 
ऑक्सीजन क्या करेगा सिंथेसिस करेगा सूट ऑफ द प्लांट मतलब प्लांट्स का जो टॉप वाला पार्ट है उसको ग्रोथ करवाने का काम करेगा इसके अलावा इट हेल्प टू सेल टू द ग्रो लॉन्ग रन इसके अलावा ऑक्सीजन है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिजम्स ओके नेक्स्ट गिब्रेलिन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम किसका ग्रोथ करवाएगा स्टेम का ग्रोथ करवाता है साइटोकिन जिसका काम क्या है इट इज़ अ न्यूट्रली प्रेजेंट इन द हायर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज वे आर रेपिड द सेल डिविजन के लिए रिक्वायरमेंट है इसके अलावा इन फ्रूट्स एंड सीड्स इट इज़ अ फाउंड इन द मोर कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोमोट द सेल डिविजन नेक्स्ट एबेस्कस एसिड इसमें क्या आएगा इट इनहेबिट्स प्लांट ग्रोथ जो इफेक्ट करेगा इंक्लूडिंग द विल्टिंग ऑफ लिवस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम एंड जनरल फंक्शन तो ह्यूमन नर्व सिस्टम्स की बात करेंगे जिसके अंदर आते हैं दो पार्ट एक तो सी एन एस सेंट्रल नर्व सिस्टम दूसरा आता है पी एन एस पेरीफेरल नर्व सिस्टम सी एन एस में दो पार्ट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड जबकि पी एन एस के दो पार्ट होते हैं क्रेनियल नर्वस और स्पाइनल नर्वस सी एन एस सेंट्रल नर्व सिस्टम रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट में से एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग आउट अबाउट द इंटीग्रेशन करेगा भेजने का काम करेगा जबकि स्पाइनल कोड इज इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन में आता है नेक्स्ट ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग करेगा सेंटर ऑफ द बॉडी के साथ ब्रेन अलाउज थिंक एंड टेक एक्शन लेगा बेज ऑन द थिंकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग पेरीफल नर्व सिस्टम कॉम्बिनेट होगा बिटवीन द सी एन एस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी नेक्स्ट वाइल द वॉकिंग ऑन द रोड और थ्रॉन द पियर्स इन टू द लैग ऑफ द नारायण भाई राइट द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन दिस बॉडी इन द कॉर्नेकोलॉजिकल सिक्वेंस वॉट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन दिस प्रोसेस तो आंसर आएगा The throne act as a stimulus, a sensory neuron transmit करेगा pain signal to the spinal cord. इसके अलावा and inter neurons in the spinal cord process these signals and motor neurons then carries an impulses to the large muscles and causing them into the contract होगा and विड्रो होगा लैग फ्रॉम द थ्रॉन्स एंड मीन वाइल सिग्नल पास आउट करेगा ब्रेन तक और ब्रेन क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्क्लूजन पास करेगा ब्रेन्स क्या होता है ब्रेन्स क्या है इज अ रोल ऑफ द प्रिसिव द पेन आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन एंड हैज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द इमीडिएट विड्रोवल ऑफ अवर लेग्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेल ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए और बी तो ए क्या एडिनालिन ग्लांड्स है जो क्या करेगा एट द इंटीरियर ऑफ द किडनी सेकेंड आता है पेन क्रियास जो स्टमक्स के अकॉर्डिंग होता है पेन पढ़ लिया था एबडोमस में अंदर फंक्शन ऑफ पेन क्रियास तो पेन क्रियास के फंक्शन लिखने के तो सिक्रेट करेगा इंसुलिन और रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर लेवल्स बॉडी के अंदर इसके अलावा पेन क्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा जो जो किसका डाइजेशन करेगा डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स का पैनक्रियास ओके इसके अलावा इन विच कंडीशन स्टिम्यूलेट एंड द गिव द नेम ऑफ द सिक्रेशन तो इन जब एडिनालिंग ग्लैंड जब होता है तब आप बहुत पैनिक सिचुएशन में अभी पड़ चुके थे आते हो तब ये स्टिक ग्रोथ होता है एंड सिक्रेट करेगा एडिनालिन हॉर्मोन्स में से क्लियर ओके सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना